。在运动开始前，我们再来强调两点：第一，这套动作可以很好的瘦腿，但它又不仅仅只是瘦腿，它还可以瘦臀，它还可以矫正体态，包括膝超伸、骨盆前倾和扁平足，所以大家一定要好好做。还记得上期泡沫轴按摩那只视频里，我量的腿围吗？是37厘米。嗯，那段时间因为太忙没怎么运动，腿粗了不少。不过也给了我一个亲测今天这套站立瘦腿运动的机会。拍完那只视频之后，我就开始做今天这套瘦腿运动，每天做一次，也有合理的控制饮食。两周以后，也就是现在，我们再来量一下腿围，是33厘米。我的体重也减轻了两斤左右。大家看一下这个软尺，开始这里就是零哈。大家老说我腿看上去没那么粗，但实际上它就是这样的。那第二点就是这套运动做完了之后，我们一定要进行拉伸和泡沫轴的按摩，可以跟练之前我分享的这一支视频。好，那么就赶紧来开始今天的运动。首先热身动作，第一个高抬膝。腿抬起时，慢慢往外呼气，并用力内收腹部。腿落下时，死气还原。膝盖要尽可能抬高，并往靠近腹部的方向用力收。嗯好，不休息。第二个动作，提前高抬腿，腿要伸直，勾脚尖。在保持身体直立的前提下，腿尽可能抬高，上半身不要往前弯，注意呼吸，往外呼气的同时，收紧腹部，并将腿抬起。好的，接下来我们要做上面两个动作的动态跳跃版。先是跳跃膝碰肘，膝盖尽量抬高去碰触手肘。抬腿是呼气，还原是吸气。不想跳的话，可以做右上角的静态版。好，不要停，我们接着做一个跳跃前踢腿。不想跳的话，可以做站立高抬腿就好。好，休息一下，下个动作单侧屈膝抬腿，支撑腿略屈膝，另一条腿屈膝往体侧抬起，去碰触手掌，并停留两三秒钟。身体要保持中立位，不要随着腿抬起而歪斜。支撑腿的膝盖要略弯曲，除了臀部和腿以外，足底也要用力才能站稳。足底是非常重要，但又很容易被我们忽略的一部分。足底功能不好的话，会造成扁平足、小腿过多代偿发力而粗腿、小腿外翻，还有膝盖疼一系列问题。这个动作可以很好的增进足底功能，增加膝盖的稳定性，也会锻炼我们臀部，改善侧臀凹陷，还可以紧致大腿，尤其是大腿内侧。好，休息一下，我们换到另一侧做同样的动作，腿抬起时往外呼气，收紧腹部，还原时吸气放松，膝盖在碰触到手掌之后要停留几秒钟再还原，这样才更有效果。注意了，臀腿和足底都要用力，你才会站得稳，不会晃。要把动作做到位了，可以做慢一些，注意呼吸，感受臀部和腿部的发力感。好，休息，下面就是跳绳了。跳绳是一个很好的燃脂。和锻炼腿部肌肉以及跟腱弹性的运动。起初，我认为肌肉用尽废退，想瘦腿就要避免做蹦蹦跳跳的运动。可换来的却是双腿无力，一走路就疲劳，膝关节会疼痛，还开始出现一些水肿腿的迹象。所以，有力的腿部肌肉是非常重要的。但同时，我们也要注意避免肌肉腿的形成。
。运动完后一定要拉伸和用泡沫轴进行按摩。好，我们休息一下。下一个动作，芭蕾深蹲，双脚分开宽一些，脚尖冲外，膝盖也冲外，然后上半身保持直立，往下坐，感受臀部的发力感。今天这套动作瘦腿效果很好的一个原因，就是我有设计加入一些练臀的经典动作。强有力的臀肌可以保证我们正确的体态，避免因为像膝超伸啊、骨盆前倾啊这样的体态问题引起的腿部过多的代偿发力，而且有力的臀肌也能在走路、跑步等运动。中减轻腿部的负担，所以大家注意了，想真正瘦腿，一定要多多练臀。好，最后几秒钟，我们做深蹲脉冲，感受臀部的发力感。好，休息一下。接下来我们来做一个单腿站立前抬腿的动作，支撑腿膝盖略弯曲，另一条腿用力勾脚尖，腿伸直，然后往上抬起，在保持上半身挺直的前提下，腿尽量抬高，脚抬起时往外呼气，腹部内收，还原时吸气放松。支撑腿的臀、腿和足底一起用力，可以帮助你更好的保持平衡。好，最后几秒，在同一高度保持住。你应该很累了哈，坚持住。非常好，休息一下，换到另一侧做同样的动作。支撑腿的膝盖要略弯曲，另一条腿要勾脚尖，膝盖伸直。单腿站立是一个非常好的动作。平时大家如果太忙没有时间运动的话，建议利用碎片时间做单腿站立，可以很好的保证我们下肢的正常功能。好，最后几秒钟，在同一高度保持住，加油！好，休息一下，接下来我们做深蹲体肿，双脚分开宽一些，脚趾和膝盖都冲外，上半身挺直，保持深蹲姿势的同时，交替抬起脚后跟这个动作可以很好的锻炼臀肌和小腿的比目鱼肌。我们腿部大约循环着占身体一半的血液，而比目鱼肌收缩提供的压力是这些静脉血回流心脏的主要动力。如果肌肉无力，收缩就无力，那静脉血回流就会不充分，就会形成水肿腿和静脉曲张一系列问题。这个动作就可以很好的锻炼比目鱼肌，从而改善水肿腿。所以大家一定要加油，把动作做到位了。最后几秒钟，同时抬起双侧的脚后跟，然后做一个深蹲脉冲的动作。好的，我们接下来做一个登山步的动作，慢慢做，动作做充分，脚后跟尽可能远的抬离地面，感受脚趾和前脚掌充分按压地面的感觉。这个动作可以很好的拉伸足弓，对小腿也有一定的拉伸效果。好，休息一下，我们再来做一个踢毽子的动作，脚尽量踢得高一些，腿抬起时往外呼气，还原时吸气。
这个动作可以锻炼臀部、大腿内侧，也能增加髋关节的灵活性，避免在运动中受伤。好的，休息一下，我们再来做一个单腿硬拉，腹部保持收紧，背部挺直，上身往前屈的同时，后侧腿往后慢慢抬起。大家别忘了，除了臀腿以外，脚也要用力才能站稳。支撑腿膝盖略弯曲，抬起腿不用抬起过高，但要尽量伸直并往外延展，会感觉到臀肌和支撑腿后侧肌肉的发力感。好，换到另一侧，上身往前倾时，要慢慢的往外呼气。动作结束时，还原吸气。这个动作也是矫正膝超伸的一个黄金动作，可以改善由膝超伸导致的大腿前侧前凸、小腿后侧很粗以及膝盖疼的问题。支撑腿膝盖略弯曲，跟脚尖成一条直线。如果你发现自己膝盖内扣或者外扩的话，嗯，说明臀肌和足底的力量不够，需要好好锻炼呀。好，休息一下。接下来我们来做深蹲加体肿，双脚分开宽一些，脚趾和膝盖都冲外，上半身挺直，单侧脚跟保持抬离地面，同时做深蹲脉冲。这个动作可以很好的锻炼臀肌和小腿的比目鱼肌，大家加油！好，还原，稍作休息，换到另一侧做同样的动作。想要小腿纤细是很需要加强比目鱼肌的功能的。现在你可能很累，甚至腿开始在抖，但不要放弃，加油！好，休息一下，再来做后蹬腿，手扶在椅子上或者床沿上都可以，腹部收紧，屈膝，勾脚尖，往天花板的方向用力定脚后跟注意上半身要与地面保持平行，腰不要动，不要塌腰。这个动作可以很好的锻炼臀大肌，也可以瘦腿、瘦全身。好，我们不休息，换到另一条腿做同样的动作。注意哈，只有腿是动的，腰部、背部都要保持静止。用力的时候慢慢往外呼气，还原的时候吸气。好的，继续不休息，再来做一个直腿后抬腿的动作。动作要点跟上一个动作相同，只是腿伸直了而已。你现在应该感觉到非常累，是不是浑身都在抖？这就对了，说明我们的运动在发挥效果。大家坚持住哈、啊，为了更好的自己，加油！好的，继续不休息，换到另一侧做同样的动作。坚持住，大家感觉到臀部在燃烧了吗？这是最后一个动作了，快结束了。所有美好的东西都是需要付出很多才能得到的，大家坚持住，加油好的，那这一段的运动就结束了。接下来大家要做拉伸和泡沫轴的按摩，请一定一定要去做，因为它可以很好的改善现在我们腿这种又酸又胀又累的感觉。同时呢，它也可以避免因为肌肉充血所带来的腿的肿胀，还有就是最最重要的，可以避免肌肉腿的形成。好啊，那我们一会儿就在拉伸和泡沫轴按摩的视频里见了，拜。